وفوق كل ذي علم ناريم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم عندنا المثال اللي هو تحليق كرة يقول لك قذفت كرة بسرعة متجهة أو متجهة بقيمة أربعة ونص مثل لكل ثانية في اتجاه يصنع زاوية ستة وستين على الأفقي على الأفقي يعني على محور إكس ما أقصى ارتفاع تصل إليه الكرة وما زمن تحليقها عندما تعود إلى المستوى الذي قذفت منه عندنا بعض الأشياء المهمة اللي نجيبها على أساس نحل هذه المسألة عندنا مجهزة هو موجود في الكتاب اللي هو واي ماكس واي ماكس اللي هو أعلى ارتفاع والتي هو زمن التحليق والهبوط وعندنا واي اي يعني الحركة الابتدائية على الواي هي تساوي صفر أو حركة الواي يساوي صفر والزاوية ستة وستين والتسارع حق الواي طبعا السرعة أو التسارع حق الواي اللي هو المؤثر فيه اللي هو الجاذبية الأرضية وعندك السرعة الابتدائية تساوي أربعة ونص طيب في أول حاجة موجودة عندنا في الكتاب أحسب المركبة الرأسية للسرعة الابتدائية V Y I يعني السرعة سرعة المتجه الأفقي الابتدائي سرعة المتجه الأفقي الابتدائي حيكون بهذه الطريقة أن السرعة المتجه الأفقي الابتدائي يساوي يساوي ال V I اللي هي السرعة الابتدائية للقذيفة نفسها مضروبة في ساين ثيتا طبعا ليش احنا اخترنا ساين ثيتا لانها على المتجه واي لما نجي نرسم الرسمة ونجي نرسم القذيفة حنلاقيها بهذه الطريقة تمام طيب هي صنعت زاوية بهذا الاتجاه لما تكون الزاوية تصنعها مع المحور اكس فانا نستخدم ايش الكوسين يعني اذا كان الزاوية مع المحور فاحنا نستخدم الكوسين اما اذا ما كان مع المحور فاحنا نستخدم الساين فبالتالي نقول اربعة ونص مضروبة في ساين الثيتا اللي هو ستة وستين وحيطلع معانا زي ما هو موجود في الكتاب اربعة فاصلة واحد متر لكل ثانية هذه السرعة بالنسبة للمحور واي الابتدائي طيب اذا في شخص قال نبغى نجيب حق الافقي طبعا هذه كلام هذا كلام زايد نبغى نجيب حق الافقي بشكل طبيعي حنقول في اكس اي بتساوي او في اي اكس نفس الشيء اربعة ونص مضروبة في كوساين كم ستة وستين وحيطلع معانا واحد فاصلة ثمانية متر لكل ثانية هذه طبعا اضافة على اساس انه في ناس لازم تبغى تدقق في الكلام